ஹலோ வியூர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கம்கம் சமையல் நான் உங்கள் வித்தியா தான் வந்திருக்கேன் நம்ம ஷோவில் நிறைய சூப்பரான வெயிட் லாஸ் ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கும் அப்படி தாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் வாங்க என்னென்னு ஷோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் யூஷுவலாக டயட்டில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக சாப்பிட்றது சப்பாத்தியாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சப்பாத்தியை ஒரே மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி பண்ணக்கூடிய சூப்பரான ரெசிப்பியான முள்ளங்கி டர்னிப் சப்பாத்தி தாங்க பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயட் சப்பாத்தினே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியாக டேஸ்ட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்பாத்தி தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் முள்ளங்கி நூக்கள் கோதுமை மாவு வெங்காயம் உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி மிளகாப்பொடி உப்பு எண்ணெய் இப்போ இந்த சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்பாத்திங்க யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி காய்கறினா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக முள்ளங்கியும் நம்ம வந்து நூக்குலையும் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த முள்ளங்கியும் நூக்குலையும் வச்சு தாங்க இன்றைக்கி சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளெயினாக பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸ்டஃப்டும் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஆளு சப்பாத்தி அப்படிலாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இது வந்து டயட்டு இருக்கவங்களுக்கான சப்பாத்தி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நூக்கள் நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும் தண்ணி காய் அதே மாதிரியே முள்ளங்கியும் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி காய் அது வந்து உடம்புல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைக்கக்கூடிய ரெண்டு வெஜிடபிள் வச்சு தாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காயெல்லாம் வதக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆறிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மாவு பெசிச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ பேன் நல்லா காஞ்சிருக்கு இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயில் வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து நூக்களையும் முள்ளங்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நூக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக முட்டியில் வந்து நிறைய நீர் கோத்து நிறைய பேருக்கு வந்து முட்டி நடக்க முடியாமல் இருக்கும் உடனே இப்போ வந்து உட்காந்துட்டு உடனே எழுந்திருக்க முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டியில் நிறைய நீர் கோத்து இருக்கும் அந்த மாதிரி நீர் கோத்ததுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நூக்கள் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நூக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நூக்களை சூப் வச்சு குடிக்கலாம் அதே மாதிரி நூக்கள் கூட்டு ஏதாவது காயோட நம்ம வந்து பருப்போடு சேர்த்து செய்யும் போது ரொம்பவே நல்லது வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம சமையலை யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்போ இந்த காயோட நம்ம கொஞ்சமாக காரத்துக்கு மிளகாப்பிடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட்டே போடாது ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவோம் ரொம்ப கிராம்ஸ் கூட குறையாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயினுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லணும்னா அது வந்து ஜீன் தாங்க சொல்லணும் நம்மளுடைய ஜீன் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய பாடியும் இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம வெளியே ஃபுட்ஸு வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே சாப்பிட்றத நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலே நமக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் கண்டிப்பாக ஆகிடும் ஆல்ரெடி இருக்க வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து இனிமேல் எக்ஸஸாக வந்து கெயின் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்டையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முள்ளங்கி நம்ம வந்து ரேடிஷனெலாம் நம்ம வந்து தண்ணி காயெலாம் சேர்க்கும் போது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து உடம்பில் இருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஊல சதைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நமக்கு வந்து அந்த சதையை அந்த நீர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி தண்ணி காய் நம்ம சேர்க்கும் போது இப்போ காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து நமக்கு வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம காய் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கியாச்சு ஃபைனலாக நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தழையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு பக்கம் ஆரட்டும் ஆரத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கான மாவு பெசஞ்சிடலாம் இப்போ மாவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்வலாக சப்பாத்திக்கு பெசுகிற மாதிரியே தான் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ சப்பாத்திக்கான
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி அது மாதிரி திரட்டிட்டோம் திரட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிடி உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு காய் வேணுமோ ஒரு சப்பாத்திக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பால் சைஸ்க்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா இடமும் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி சீல் பண்ணிக்கோங்க சீல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி திரட்டியாச்சு இதை போட்டுடலாம் இதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து திரட்டிக்கலாம் இதுக்கு வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கூட இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டஃப்பிங் வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பாலாகவே எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா திக்காகவே திரட்டிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட டயட் சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த சப்பாத்திஸையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த டயட் சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு சப்பாத்தி நல்லா நம்ம குக் ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலெலாம் நம்ம ரொம்ப ஆட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து வதக்கி இருந்த காயிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எண்ணெய் போட்டு தான் நம்ம வந்து வதக்கி இருந்தோம் அதனால் அந்த எண்ணெயே போதுமானதை நீங்கள் அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட்டில் இருக்கவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ஆயில் வேணும்னா கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சைட் டிஷ் தான் வேணுங்கிறதே கிடையாது ஏன்னா உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டஃபிங் எல்லாமே நம்ம அதிலே மிளகாத்தூள் உப்பு எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து தொட்டுக்க எதுவும் தேவைன்றது கூட கிடையாது இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஊறுகாவோ இல்லை வந்து நீங்கள் தயிர் வெங்காயம் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கூட சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்வல் சப்பாத்தியும் வந்து டயட்டில் இருக்கவங்க யூஸ்வலாக சப்பாத்தி தான் சாப்பிடுவாங்க இந்த சப்பாத்தி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வெயிட் லாஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி சூப்பரான ரெசிப்பியோட நெக்ஸ